Šis video yra Vilniaus dailių amatų asociacijos ir partnerių gyvendimo projekto Europos dailių amatų dienos Vilniuje naudojama žaliavos dalis. Projektą remia Vilniaus miesto savivaldybė. Esu Dovilė Lukoševičiūtė, pabaigiau vitražo pakalaurų studiją su Vilniaus dailės akademijoje. Va dar praeitą vasarą turėjau galimybę išvykti vasaros praktiką į Lambert's Glass studijos Vokietijoje. Būtent tas laikas man ir leidė suprast, kad vitražas tai yra labai magiškas kūriniais. Pagrindinė vitražo išraiškos priemonė ir yra šviesa ir spalva. Tai būtent šietų dalykai ir pakeri užjūrovą žiūrint į vitražo kūrinį. Pas mus Lietuvoje vitražas suklistėjo sovietmečio, kometas įrado labai daug žmonių, vitražistų, kūrėjų, kurie pradėjo kurti vitražus. Tai būtent dabar stojom 16 amžios Rusiuose. Martynas Peleckis gavė sutikimą iš Eigimoto Augusto. 16 amžiai įsteigė į stiklių gatvėjai, stiklo krautuvėlę kurioje tuo metu žmonės ir galėjo įsigyti įvairių stiklo dirbinių. Šiame muziejoje vedami įvairias edukacijas, ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Jie gali irgi visiškai sužinoti tą visą vitražo gaminimo procesą, tai viskas nuo iki. Yra pagaminamas eskizas, ta vizija, kaip tas vitražas turėtų atrodyti ir tada žmogus pats pjaustų stiklą. Gali pats paliesti ir pajausti tą medžiagą susipažinti su visom tom pagrindiniam priemonėm, kurias mes naudojam gaminant vitražą. Tai yra tokie du pagrindiniai kaip vitražo gamybos būdai. Tai yra vitražo mantavimas su Tiffany technikos būdu ir vitražo mantavimas su klasikiniu švino juostos profiliu. Tai būtent čia aš ir dabar turiu pasiruošus vitražo maketą. Čia yra vitražo eskizas piešinys, kuris yra perkeliamas ant kortono ir ant kalkės ir tokiu būdu paruošiamas ruošinys iš pjautiems stiklams, kurie vėliau bus mantuojami arba iš vieno profilį, arba mantuojami variojo stelės pagalbą. 